，小陈来啦！拜托、啊。哎，呃，这这位是？外婆，这位是十姨，我太太。外婆好。啊，啊。哎，文川呐、啊，我看你们哥俩平时也很少见面呐、啊，啊，今儿个难得碰到一块儿了，呃，怎么也不说句话呀？啊，您外孙媳妇陪您说话，我们看着就好。外婆，我们这次来主要是看您的，我们小辈私底下讲话有的是机会。嗯。坐呀，坐，坐，坐，坐。哎呀，哎，老大媳妇儿啊！哎，外婆，老大的媳妇儿啊，咱们第一次见面，我也不知道你喜欢什么。我这儿有一个。十八子的念珠，我要送给你。走，咱们进屋拿去。外婆，你已经让周春成送给我了。嗯，是吗？对，外婆已经送给他了。哎呦，好，好，好！哎呀，我就是要送给我这个大外孙媳妇儿的。谢谢外婆。哎呀。你为什么会喜欢上我们家周生辰呢？听说之前你们通了半年邮件，嗯，在你只知道他是个研究员的情况下，其他一概都不知道，怎么会答应嫁给他呢？其实他吸引我的地方有很多，比如，比如。比如，在西安遇到那天，我们是偶遇，从宗建里面他就走了。他当时说，如果雨停了，再约见面的事儿。后来半夜停雨了，他果然给我发来了邮件。邮件内容特别可爱。四点三十六分走出实验室，没有下雨。如果十一点半还没有下雨的话，十二点青龙寺见。只是一封邮件而已，却能看到好多内容，严谨、诚恳。言出必行，这些都是我最喜欢他的地方。看来，你的确挺适合他的。但是，我还是坚持之前的想法，你不适合这个家。你的家境很好，虽非达官显贵，却也是书香门第，父母和睦，没有兄弟姐妹。社交圈子也很简单，固定的作息，固定的事情，很规律也很随意的工作，是这样吗？是。我周末陪父母，工作日上午看书，中午到午夜十二点都在录音。只需要面对稿子和录音师。刚入行的时候，录音棚不固定；自从有了自己的棚，也不用到处跑，面对的人就更少了。而且，我不喜欢线下活动，很少参加。多年的老同事，几个固定的朋友，社交圈子没有扩大过。嗯，我喜欢把时间放在工作和看书上。余下大部分时间用来陪父母，简单的人际关系更适合我。你把自己的生活安排的这么好，这么好的工作，你为什么不回去呢？过你的生活。师姨，你听我说，十几年前，小人的妈妈死于一场意外。当时我们为了保护小人，想要过几年再告诉他这个事情。但是
，却被周家上下逼的呀。四叔竟然还报警，直接来查我，闹的是不可开交。时至今日，我和四叔再也没见过面。当然了，四叔的为人刚正不阿，他也是被亲人所利用的，我没有怪过他。在我们这样一个大家庭里，人这么多，就像一个小社会一样，有好人就会有坏人，有人行善就有人为非作歹，有的人虽然不干什么坏事，但也称不上是好人，处处刁难你，盼着你过不好。这些人如果是陌生人还好，可他们恰恰是你的亲族，你该怎么办？你连稍微复杂点的人际关系都不喜欢，何苦为难自己进入我们这个大家庭呢？妈，气色看着不错，你怎么会走到这儿来了？你悄悄清扫喝茶，我偷偷来蹭喝。你们。在聊什么？我们在聊，我们在聊十一的话，说陈老为人孤傲，竟然对十一夸赞不已呀、啊。我也好喜欢那幅画，可惜送给冯爷爷了。不如今天再做一幅吧，收在家里好了。不如我试着还原一幅吧像啊，有七八分像，但意境大不相同。我看着都一样啊。十一的像是夏末池塘里最后那一株，冷清。小陈的笔法更加风流，更像是夏初池塘里满眼的绿冒出的一株新荷。大哥是第一株新荷。热情地等待着同伴的盛开，那不就是在等大嫂吗？夏末，夏
大哥，你改的是梦幻人的诗吧？跟这个画倒也配。不善言辞只会这样呀，他是想要告诉我们大家，他在乎诗意，从心里在乎。如果不是因为这样，怎么可能只看了诗意一次画，就学得出来呢？我。好像真的不太适合你们家。我也不适合。你从小就这样吗？跟你小时候差不多吧。那过去在这样的环境里生活，习惯吗？不习惯，也不喜欢，但无法摆脱。我认为血缘关系是这世上唯一无法摆脱的人际关系。我喜欢简单的生活。嗯，喜欢金星胜过喜欢自己居住的地球。火星也可以啊。你后悔吗？突然回来，在不来梅的时候，你讲这些，我还不了解你们家。现在看来，好像所有人都不希望你回来。不后悔啊。即便你做再多的事情，都要先尽自己的力，保护好脚下的土地。如果保护不好的话，同胞就没有坚强的后盾了，不是吗？嗯，就像过去的犹太人，不管生活在世界上哪个角落，如果没有强大的祖国，随时都可能朝不保夕。你这里装了太多东西了，我占一小部分就可以。但是，要是感情这分支的全部，好啊，全部。下午林飞去太湖现捞的鱼。可鲜了，要上来喽！这都是给我的，你老婆开的房子，说是大补。叔公，那你们慢慢喝啊。大补。熬了几天，该补补。我没什么要补的。我特意从网上查的，对身体好。你尝一口。嗯。好吧中药啊！你小时候吃太多，心里抵触了。我确实不怎么喜欢中药。良药苦口，再说这又不是药，是药膳，很好喝的，你尝一口嘛。你干嘛去啊？送葡萄去啊！你一天送几次啊？一颗一颗送啊！能不能给人点独处时间啊？我现在希望他们度过热恋期，直接进入老夫老妻，这样
，就不怕被我打扰了。我天哪，人家娶一媳妇怕不是给你娶的吧？你能不能给点空间呢？关你屁事！哎呦！你有心事啊、嗯？没有啊，我不是一直在看书吗？你每隔两分钟就动一动，不像是看书的样子啊。我知道我没有好好看书。我要不要去床上？嗯，就要太长。出去一下。家里出了一点事情，我过去看一下。